বন বিভাগের কর্মকর্তা যারা আছেন কর্তৃপক্ষ তারা কিন্তু চাচ্ছে যে বাংলাদেশের ব্রিডারদের কাছ থেকেও তারা এই ট্যাক্সের আওতায় আনছে তা আমি মনে করি যে বাংলাদেশে যারা ব্রিডার আছে আগে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করুক বাংলাদেশে মানে অঞ্চলে অঞ্চলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এক্সোটিক পেট চ্যানেলের আরো একটি নতুন এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগত দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা শুরুতেই বুঝতে পারছেন আমি কোথায় চলে এসেছি বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর একটি পাখির দোকান অ্যাঙ্গ্রি বার্স বিডি পেট শপে অ্যাংগ্রি বার্স বিডি পেট শপের যিনি ওনার হাসান রাজ ভাই আছেন আমার সাথে আসসালামু আলাইকুম ভাই ভাই কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমরাও ভালো আছি আমরা তো এর আগে আপনার দোকানে অনেকগুলো ভিডিও করেছি লোকজন খুবই পছন্দ করেছে আপনার যে উপস্থাপনা যেটা করেন পাখি নিয়ে সেটা অনেকজন পছন্দ করে সবাই পছন্দ করে তারপরে আপনার দোকানের যে ডেকোরেশন আমাদের দর্শকরা অনেক লাইক করে এটা তো আমরা আজকে একটু আপনার কালেকশনে তো বড় পাখি আছে কিছু মেকআপের বেবিও দেখেছি আমরা যেটা আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি এই সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের একটু যদি জানান আসসালামু আলাইকুম দেশ এবং দেশের বাইরে যারা আছেন যারা এই পাখির ব্যাপারে আগ্রহী যারা পাখিকে ভালোবাসেন অসংখ্য ধন্যবাদ তাদেরকে যে তারা খুব ধৈর্য সহকারে তারা পাখির ব্যাপারে খুব আগ্রহী হয়ে তারা বিষয়গুলো জানতে চান আসলে আমরা কিভাবে পালতে পারি বা তাদের যদি কেউ মানে ভালো না বাসেন পাখিকে তারা কিন্তু এত ধৈর্য সহকারে ভিডিওগুলো দেখবে না যারা দেখবে তারা অবশ্যই ভিডিও থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন তাদের যারা ইয়াটা হচ্ছে তারা কিভাবে পাখি পালবে অনেকের হয়তো পালার আগ্রহ আছে কিন্তু অনেকের সামর্থ্য নেই অনেকের টাকা আছে কিন্তু ইচ্ছা নেই আবার অনেকের ইচ্ছা আছে কিন্তু বাসায় অনেকেই সেটাকে নেগেটিভ সেন্সে নেয় দেখে অনেকে পালতে পারে না নেগেটিভ পজিটিভ সাইড অনেকেই থাকে যারা সব কিছু মিলিয়ে আসলে পাখি পালার পালতে পারে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনারা আপনাদের পাখিকে সুন্দরভাবে পালন না পালতে পারলে আমাদের কাছ থেকে জেনে নিন কীভাবে মেনটেন করতে হয় কী খাবার খাওয়ালে পাখি ভালো থাকে কখন মেডিসিন খাওয়াতে হয় কোনো কঠিন কিছুই না আমরা যেসব ফ্রুট এবং ভেজিস খাই এই ধরনের জিনিসই কিন্তু এই ধরনের বড় পাখিগুলো খেয়ে থাকে এছাড়া আমরা যে অনেকে চা কফি বিস্কিট তারপর হচ্ছে এ ধরনের জিনিস খাই ওগুলো না খাওয়ালে চলবে ওগুলো খাওয়ানোর কিন্তু কোনো দরকার নেই কিন্তু অনেকে আগ্রহ সহকারে পাখিকে পাশে বসায় রাখে টেবিলে একসাথে নাস্তা করে যখন একটু আমিও রুটি খাই পাখিকেও খাওয়াই এ ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু তাদের মধ্যে মনে হয় কি পাখিটা খেয়ে আসে একটু খাওয়াই তাদের করে খাওয়াতে পারেন যে জিনিসটা আপনার জন্য ক্ষতি সেটা পাখির জন্য ক্ষতি যে জিনিসটা আপনার জন্য ভালো পাখির জন্য সেটা ভালো হতে পারে আমি মনে করি তো আপনারা পাখিকে ভালোবাসুন সুন্দরভাবে পাখি পালন যারা সময় দিতে পারে না পাখিকে পরিচর্যা করতে পারে না যারা একবারে ভালো খাবার কিনতে পারে না মানে ভালো করে খাবার দিতে পারে না হুম তো আমি মনে করি তাদের পাখি পেলে পাখিকে কষ্ট দেওয়াই হবে তো পাখিকে কষ্ট না দিয়ে অল্প পাখি পালন কিন্তু পাখি যাতে ভালো থাকে সুস্থতার জন্য যেটা তাদের দরকার সেটাই আপনি তাদের দিন আমরা তো ভাই দেখতে পাচ্ছি 
मानुष मैकाओ प्राय तीन बार बच्चा झमेला खरच है खरच हारे बांगे आनते गए देखा जाए दाम ए रखम ही पड़े जाए एक लाख पंचाशर मत यह बांगलेशे जरा ब्रिडार आज से सूचगे दाम दीते मानुषिनेपारेना जन्म तो फेदार गो बेर खाली भरे जाए छोटे बुके जराय रखा जाए आदर करोर्टे रखे खुब छोट बेबी बेबी जन्म सकल बड़ बड़ पाखिर ब्रिडिंग सरकार 
হ্যাঁ বন বিভাগের কর্মকর্তা যারা আছেন কর্তৃপক্ষ তারা কিন্তু চাচ্ছে যে বাংলাদেশের ব্রিডারদের কাছ থেকেও তারা এই ট্যাক্সের আওতায় আনছে তা আমি মনে করি যে বাংলাদেশে যারা ব্রিডার আছে আগে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করুক বাংলাদেশে মানে অঞ্চলে অঞ্চলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ফার্ম গড়ে উঠুক এবং আমরা এক্সপোর্ট করার প্রয়াসে যাতে আমরা আরও বড় বড় ব্রিডিং ফার্ম গড়ে উঠি গড়ে তুলতে পারি সেই সেই উদ্যোগ নিয়ে তারা যাতে আমাদেরকে উৎসাহিত করে তারপর তারা ট্যাক্স নেয় কিন্তু আগেই যদি আমাদেরকে নিরাশ করে এখনই ট্যাক্সের ইয়া ধরাই দেয় তাহলে ছোট ছোট বিজারা কিন্তু আগ্রহ হারায় ফেলবে তারা কিন্তু পাখি পালতে আগ্রহ হবে না আমরা অনেক কষ্ট করে আমরা সবাই ব্রিডার ব্রিডার তৈরি করছি প্রতিনিয়ত ছোট ছোট বাচ্চাদের পাখি পড়া লেখার পাশাপাশি তারা কিন্তু পাখিতে আসতেছে তারা আসার পরবর্তী দেখা যাচ্ছে যে ইয়াং জেনারেশনগুলো কিন্তু খারাপ দিকে ধারিত হবে না পাখির সাথে থাকবে এটা পরবর্তীতে কিন্তু এক্সপোর্ট করতে পারবো আমরা এইভাবে বাংলাদেশের অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমরা সরিয়ে ছিটিয়ে যাব लाल साधारण सबसे बस ইয়াটা হচ্ছে ককাডেলের বাচ্চা সেল হয় এবং ইয়াং জেনারেশন যারা স্টুডেন্ট বা বাবা মা কিনে দিচ্ছে তার বাচ্চাদের একটা বড় পাখি ম্যাকাও কিনে দিতে পারে না কিনে দিতে পারে না দশ বিশ হাজার টাকার পাখি কিন্তু একটা ককাডেল দিতে পারে কারণ ককাডেলের দাম মাত্র দুই হাজার থেকে পঁচিশশো তিন হাজার সাড়ে তিন হাজারের মধ্যে পেয়ে থাকে সবাই चारेसाथे हम তারা ঠিক থাকে আবার অনেক ছেলে ছেলে মেয়ে মেয়ে রাখলে মারামারি করে মারামারির প্রবণতা অনেক পাখির মধ্যেই দেখা যায় তবে এটা কিন্তু বয়স কমের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব একটা দেখা যায় না পাখি মারামারি করে সেই মারামারিটা করে কিন্তু একটা সুনির্দিষ্ট বয়স অ্যাডাল্ট মেয়ের যখন তার মধ্যে চলে আসে তখনই কিন্তু মারামারির একটা প্রবণতা কাজ করে তাদের মধ্যে शुरू करते छोटकाले মানে একজনের টেম হয় বেশি হুম কিছু ক্ষেত্রে তো আলাদা হতেই পারে যারা একটা পাখি অনেকেই ধরতে পারেন পছন্দ করে दाम गो बेहतुबल क्षेत्र 
প্রাইসটা আমি যে যে প্রাইসগুলো বলতেছি যে কোনো কারণে পাখির বয়স কম বা বেশির ক্ষেত্রে কিন্তু পাখির দাম ভ্যারি করে কোয়ালিটির উপরে কিন্তু দাম ভ্যারি করে ঠিক আছে সাইজের উপরে দাম ভ্যারি করে ডিপেন্ড করে তো এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে সব সবগুলোর প্রাইস একই তালিকায় ফেলানো যাবে না এটা তো বাচ্চা আমরা দেখেছি এটা হোয়াইট আইড কোনুর এটা এক ধরনের প্রায় হ্যান্ড প্যাকর মতো একটা বড় সাইজের কোনুর এই কোনুরগুলো বাংলাদেশে ব্রিজ করে ঠিক আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনি সান কোনুর দেখবেন এখানে অনেক কালেকশন সান কোনুর দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন রকমের সান কোনুর সবগুলো ডিএনএ সহ এখানে আছে ডাক দিলে উড়ে এসে কাঁধে বসবে তারপরে হচ্ছে তারপরে হচ্ছে আপনার তারপরে আপনার সাথে খেলবে আপনার বাচ্চাদের সাথে খেলবে কথা বলতে পারবে না কিন্তু আপনার কথা খুব ভালোভাবে তারা বুঝতে পারে এবং এরা তিনটা করে বাচ্চা করে চারটা খুব একটা করে না তিনটা করেই বাচ্চা করে যার কারণে একটা ছোট খাঁচায় তিন ফিট চার ফিট বা দুই ফিট দুই ফিট চার ফিট খাঁচায় কিন্তু এরা অনায়াসে বাচ্চা করতে পারে দামটা যদি বলে দিতে এই ধরনের পাখির দাম এখন চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত হয়ে থাকে অনেকে আমাদের কাছ থেকে ছোট ছোট বাচ্চা কিন্তু নিয়ে যায় এগুলো বাচ্চা গুলো সাতদিন মধ্যে অনেকে আপনার কত আপনার সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে বিক্রি হয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের রিংনে প্যারট এই রিংনে প্যারট গুলো কিন্তু আপনার বিভিন্ন কালারের হয়ে থাকে অনেকে যারা নিরাশ হয়ে আসেন হতাশ বিভিন্ন ধরনের ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগতেছেন যারা ডিপ্রেশনে আসেন যে কি নিয়ে থাকবো মানে একটা কিন্তু ভালো লাগে না তারা কিন্তু তাদের বারান্দায় বা তাদের কাছে একটা টেম পাখি পুষতে পারেন সঙ্গী সুদে থাকবে আপনার সাথে কথা বলবে আপনার কমান্ড ফলো করবে এ ধরনের জিনিস কিন্তু খুবই ফলো করছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা রেইনবো লরিজিট হুম হাতে চলে আসবে এগুলো খুবই দেব হয় পাখিগুলো বাচ্চা আমরা বিক্রি করে থাকি এখানে রেগুলার আমাদের এই বাচ্চাগুলো যায় কারণ এগুলো বাচ্চাগুলো দশ থেকে বারো হাজারের মধ্যে বিক্রি করে থাকি আমরা এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা মূলাক্ষণ রেড লরি এগুলো খুব জনপ্রিয় কারণ এটা পুরোপুরি লাল আমাদের দেশে যে সব পাখিগুলো লাল এবং হলুদ বেশি ওই ধরনের পাখির প্রতি মানুষের আকৃষ্টতা বেশি আগ্রহ বেশি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা সানকনুর পাখিগুলো আপনার কমন ফলো করবে যেভাবে বলবেন সেভাবেই শুনবে আপনাকে চিজ করবে তো আপনি অবশ্যই এই পাখিগুলো পালতে পারেন এইগুলো কম টাকার মধ্যে পাওয়া যায় ঠিক আছে আপনার মাথায় বসছে এই পাখিগুলো সবার কাঁধে কাঁধে বসবে আপনি রান্না করছেন আপনার কাঁধে গিয়ে বসে আছে আপনি ঘুমাচ্ছেন আপনাকে গিয়ে ডাকতেছে ঠিক আছে আস্তে আস্তে বয়স হলে এগুলো হলুদ হয়ে যায় প্রথম একটু সবুজ থাকে কোনো পাখির একটু হলুদ বেশি থাকে পরবর্তীতে ইয়া হয়ে যায় এই পাখিটা যদি আমাদের কোনো দর্শক নিতে চায় কেমন প্রাইজে সেল করবেন আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে যদি কেউ আসে অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবে নর্মালি হচ্ছে এগুলো ফুল টেম যেগুলো করে দিই আমরা দিই বিশ হাজার টাকা করে সেল করি আমরা হ্যাঁ এরা কিন্তু এমনই টেম হয় যে ওরা আপনি মারবেন 
দূরে মারবেন আবার চলে আসবে আপনারা বিভিন্ন ভিডিওতে দেখেছেন এই ধরনের পাখি কতটা টেম হতে পারে আপনি ওপেন প্লেসে ছেড়ে দিবেন সে চলে আসবে এরা খুবই মালিক ভক্ত হয় যারা খুব ভালো টেম করতে পারে ট্রেন আপ যদি ভালো না করেন কোনো পাখি কিন্তু আপনাকে পারফরমেন্স দেখাতে পারবে না ভালো খাওয়া দিতে হবে ওয়েল ট্রেন আপ করার মাধ্যমে কিন্তু আপনি এই ধরনের পারফরমেন্স পাবেন আমাদের দর্শক অনেকে আপনার দোকানে আসতে চাই লোকেশনটা এবং আপনার ফোন নাম্বারটা একটু শেয়ার করে দিলে ভালো হয় তাদের জন্য আমার নাম্বারটা হচ্ছে অনেকে নাম্বার হয়তো মাঝে মাঝে ধরতে পারি নাই দুঃখিত আপনারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে বেশি ইয়ে করলে আমি দ্রুত রেসপন্স করি ফেসবুকে হয়তো একটু লেট হয়ে যায় আপনার আমার নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ওয়ান সিক্স এইট জিরো ওয়ান সিক্স এইট নাইন জিরো নাইন জিরো নাইন জিরো নাইন জিরো ওয়ান সিক্স এইট নাইন জিরো নাইন জিরো নাইন জিরো নাইন এই নাম্বারে কল করলে হবে আর যদি ইনস্ট্যান্ট অ্যান্সারটা দিতে চান হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন আর হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ আপনারা লাইক দিয়ে রাখবেন সবসময় আপডেট দেখতে পাবেন যে কি ধরনের পাখি আমরা রেগুলার আনতে কি এগুলো সব আপডেট দিয়ে থাকি আর হচ্ছে আমাদের শোরুমে আপনাদের ফ্যামিলি নিয়ে আমাদের কাছে আসবেন অনেকেই তাদের বাচ্চাদের নিয়ে আসে এটা একটা মিনি জোয়ের মতো এখানে একটা ছোট জায়গার মধ্যে এত ধরনের ভ্যারাইটি বৈচিত্র্যময় পাখি দেখা যায় এটা অন্য কোথাও বাংলাদেশের পাবেন না যেখানে এঙ্গি বার্ডস বিডি পেস্তবেই আপনি পাবেন লোকেশনটা হচ্ছে কাটাবন সিগনাল মোর কাটাবন সিগনালের মোড়ে আসবেন কিন্তু কাটাবনের পাখির লাইনে কিন্তু না অনেকেই কাটাবনের পাখির লাইনে যায় গিয়ে কিন্তু ওইখান থেকে দেখতে পাই যে ওইখানে বলে অনেকে কাটাবন এঙ্গি বার্ড চিনি না এটা অনেকেই কিন্তু বলে দেয় যে আমরা চিনি না আসলে কিন্তু তারা চিনে কিন্তু বলে না কিন্তু আমরা একটা ক্লায়েন্ট যদি বলে কাটাবনের অমুক দোকানে যেতে চাই অমুক জায়গায় আমরা কিন্তু বলে দিই জানি না তারা কেন এটা করে আপনারা এঙ্গি কাটাবনের লাইনে আপনি এঙ্গি বার্স পাবেন না কাটাবনের সিগনালের মোড়ে আসবেন একটা গেছে শাহবাগের দিকে একটা এলিফেন্ট রোড একটা কাটাবন আর একটা গেছে ইস্টার্ন প্লাজা হাতির পুলমুখী মোড়ের ইস্টার্ন প্লাজা হাতির পুলমুখী এই মোড়টাতেই হচ্ছে এঙ্গি বার্স বিডি পেট সব একটা শোরুম বড় করে লেখা আছে সাইনবোর্ডে এঙ্গি বার্স বিডি পেট সব আপনাদের সুবিধার্থে মোড়ের ওইখানে আমরা একটা সাইনবোর্ড দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন সহজেই সিট চিহ্ন দিয়ে দিব যাতে আপনারা বুঝতে পারেন এঙ্গি বার্সটা কোথায় এখন আমার নাম্বারে ফোন করে আপনারা জানতে পারবেন সবাই আসবেন এখানে জানবেন যে কোনো পাখির ব্যাপারে যদি কোনো ইনফরমেশান জানতে চান আমাকে নক দিবেন আমি সার্বিক সহযোগিতা করে থাকি যা ধরো যে যেখান থেকে পাখি কিনুক যে কোনো প্রবলেম পাখি আমাকে আমার সহযোগিতা নিতে পারেন আমার নাম্বারে কল দিবেন বা আমাকে নক দিবেন আমি আপনাদের উপকারের চেষ্টা করি তাহলে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম